Yo, ¿qué pasa? Soy Kiri y estamos con esta semana en Bungie, ya sabéis, el blog de Bungie en Bungie.net Donde hoy tenemos mucha, pero que muchísima información sobre cambios y nerfeos y bufeos a todo Destiny Sobre todo en armaduras, super y crisol Y la semana que viene veremos las armas de locos Así que déjate un buen like que yo lo vea y compártelo Que ayuda mucho y es la mejor forma o manera que tenéis de apoyar el canal Y es totalmente gratis, sí, sí, sí Gratis, gratis, gratis Así que vamos al lío rápido, rápido, rápido Donde nos habla DMG Esta semana en Bungie estamos pensando en Marte Ya sabéis que, bueno, tenemos el desafío de comunidad en Marte Estamos cerquita, cerquita, cerquita Pasamos esto rápido La próxima semana también pues habrá un Bungie Banti, es decir, un contrato de Bungie y estará alojado en Xbox Live junto con Phil Spencer que es el jefe de Xbox y también un CEO de Bungie, Pete Parsons y ambos estarán jugando a saltos, así que si juegas en Xbox Live, pues el martes 10 de septiembre de 3 a 5 pm por el Pacífico, podrás verlos y también podrás jugar con ellos y si juegas con ellos y caes en su escuadra pues te llevas este emblema, todo fresco, todo fresco del año 3 del Bungie Bounty o contrato de Bungie, está fresco, está fresco, está fresco. Y también, pues viendo el streaming en el directo, Xbox tiene algunos regalitos ahí de DLCs y demás. Así que vamos ya al lío con cambios del Crisol. Y ya sabéis que Luke Smith nos comentó que bueno, en el Crisol de Shadowkeep o Bastiones Sombras, habrá una lista rápida de un modo mixto. El competitivo se habrá cambiado por supervivencia 3 vs 3, que dará gloria y también habrá incluido una lista de juegos de supervivencia individual, que también dará gloria. También han puesto Control 6 vs 6 en su propia lista de juego y nuevas listas de rotación semanal de 6 vs 6 y 4 vs 4 y las listas de juego de rotación son las que tendrán los modos de enfrentamiento, supremacía, caos, dominio y cuenta atrás. Aparte de eso, que habéis visto ya el nuevo crisol en la carta estelar, pues también quieren introducir algo de variedad en la experiencia de PvP de una temporada a otra. Por lo tanto, quieren poner algunos de los mapas en el banco de suplentes durante una temporada. Y estos serán Los Acantilados Muertos, Barranco de la Legión, Venganza y Soledad. También han eliminado algunos mapas de las listas de juegos en las que no brillan, por ejemplo, Equinoccio. Ahora solo estará en modo caos, calcinación y ofensiva. Base de artillería Eco solo estará en supremacía, caos y ofensiva. Y también, mientras que por un lado están eliminando algunos mapas, por otro lado también estarán introduciendo Corte de las Viudas, Grieta del Crepúsculo y un nuevo mapa, Fragmento. Y aquí tenemos el mapa de Fragmento, que es así como Ciudad Onírica o Ciudad Ensoñada, junto con Bosque Infinito. Vemos a la derecha como un portal Vex, ¿no? Parece ser. Quizás podamos usarlo, no se sabe. Tenemos que probarlo. También Eliminación regresará a Destiny 2 a través de los laboratorios del Crisol. Eso ya lo sabíamos, ya te subí vídeo. Y Bungie va a probar múltiples variantes de conjuntos de reglas y configuraciones de eliminación para ver cómo funciona el modo con las nuevas armas y habilidades de Destiny 2. Así que tendremos que probarlo y darle feedback. También compartiendo munición pesada. Que la munición pesada ahora solo se comparte en los modos de 6 vs 6 y esas cajas tienen un efecto de brillo para detonar esto. Una vez que un jugador recoge munición pesada, sus compañeros de equipo tienen una cantidad de tiempo limitada, actualmente 7 segundos, pero esto es algo que se puede ajustar entre temporadas, según los comentarios de la comunidad, para interactuar con la misma caja de munición y obtener munición pesada. Si el otro equipo recogió la caja, se volverá roja para indicar que no puedes recogerla durante este periodo. Cuando la ventana de tiempo expira, la caja desaparece. Cada jugador obtiene menos munición pesada de las cajas compartidas que de las cajas no compartidas en los modos 4 vs 4 y 3 vs 3. La cantidad de munición que recibes de una caja es fija y no cambia en función de cuántos compañeros de equipo compartan la caja así que genial también tenemos actualización del sistema de rangos rachas y mínimos ojo ojito ojete a esto las rachas de gloria valor e infamia se han hecho más resistentes en lugar de restablecer tu racha al perder una partida ahora al perder una partida en shadow keep solo reducirán tu racha de valor e infamia en un punto y tu racha de gloria en dos puntos. Es decir, es decir, si tienes cinco partidas consecutivas ganadas, perfecto, ya tienes el máximo, ¿no? Pero ahora en Shadow Keep, en vez de reseteártelo al cero, solo te quitaría uno. Entonces, al perder una partida, tendrías cuatro rachas de victorias. Y así sucesivamente, y en gloria, en vez de perder uno, perderías dos. 
¿vale? Dos rachas. Todavía puedes perder gloria, pero si tu rango es afamado o inferior, no puedes perder gloria si esto te haría caer por debajo de ese rango, ya que cada rango a lo largo de afamado actúa como un piso mínimo para gloria. Así que de afamado para abajo no podrás bajar de rango. Genial, pero si subes de afamado, pues entonces sí, si llegas a leyenda, por ejemplo, y vas perdiendo gloria, entonces vas a ir llegando hasta el máximo afamado. De afamado no vas a bajar más. También actualizaciones al matchmaking competitivo, habilidad y gloria. Ojo, ojito, ojete con esto también. Destiny siempre ha rastreado la habilidad del jugador detrás de escenas, teniendo en cuenta cosas como bajas, daño infringido, etc. En la temporada 8, la temporada de lo imperecedero, asignamos calificaciones de habilidades a los rangos de gloria, con el extremo más bajo de la escala en Guardian 1 y el más alto en Leyenda. La mayoría de guardianes están en algún punto intermedio entre estos extremos. A medida que juegas en la lista de juego de supervivencia, el sistema de gloria te acelerará al rango que corresponde a tu calificación de habilidad. Si tu rango actual está por debajo de donde tu calificación de habilidad dice que deberías estar, ganarás gloria extra según los criterios anteriores para que puedas alcanzar tu rango correspondiente más rápido y pierdas menos gloria para que no te alejes más. Una vez que alcances el rango que te corresponde, las ganancias y pérdidas de gloria se normalizarán. Bien, esto quiere decir, por si no entiendes, por ejemplo, si dedicas muchísimas horas al crisol y tu rango es leyenda, has llegado a leyenda en múltiples temporadas, si es unbroken o incrementable, tu rango es leyenda sí o sí, pues entonces una vez empiece la temporada 8 llegarás a leyenda más rápido porque tu rango es leyenda según tu habilidad y todo lo que hagas en la partida, ¿vale? Entonces subirás más rápido y eso parece que está bastante bien, mejora bastante esto ahora. Mientras tanto, tu calificación de habilidad se ajusta continuamente en función de tu rendimiento cambiando la compresión del sistema de tu rango correspondiente y haciendo que el sistema de gloria responda empujándote hacia ese rango. El resultado debería ser que con el tiempo, tu rango de gloria se convertirá en un reflejo preciso de tu habilidad. También significa que los compañeros de equipo con diferentes habilidades experimentarán diferentes ajustes de gloria de la misma partida de supervivencia, ¿vale? Básicamente, que si tu rango es leyenda porque tienes la habilidad para ello, pues entonces cuando empiece la nueva temporada llegarás a leyenda más rápido porque conseguirás más puntos de gloria. O si tu rango es, yo qué sé, afamado, llegarás a afamado más rápido porque que tu rango es ese, ganarás más gloria para llegar rápido a afamado así que eso está genial también, la verdad es que esto es un buen pero muy buen cambio, y también nos comenta que en lo que respecta al crisol, los nodos matchmaking y ajustables son solo una parte del rompecabezas, durante las próximas dos semanas detallaremos los cambios de sandbox que afectarán directamente el meta que encontrarás en nuestro entorno PvP en Shadowkeep o oh, Bastión de Sombras, así que déjame en los comentarios qué piensas sobre esto, pero yo creo que a la gente que juega Crisol le va a gustar esto actualización de sandbox de Bastión de Sombras ojo ojito gente con esto también porque ahora viene habilidades, bufeos es decir, mejoras y nerfeos así que mejora al asesador nocturno senda del pionero, camino inferior, es decir, las 4 de abajo Desaparición, bomba de humo otorga invisibilidad a los aliados, otorga un montón de corazón de la manada, rediseñado a todos los aliados golpeados, otorga más 34 de armadura, recuperación y agilidad, otorga velocidad de recarga y manejo de arma, máximo se acumula hasta 3 veces, se aumentó también la duración de invisibilidad de 7 a 8 segundos. Provisión. Derrotar enemigos ensogados crea super orbes y aumenta la agilidad, armadura y recuperación para aliados. Nueva ventaja, las viejas ventajas se movieron para ser parte de Carcaj de Moebius. Ahora dañar enemigos con tus granadas reduce la recuperación de tu bomba de humo, un 6% por unidad de daño. Y hacer a los aliados invisibles te otorga energía de granada, un 17,5% por aliado. Carcaj de Moebius... Dispara la super varias veces y hace mucho daño a objetivos ensogados. Se agregó la vieja ventaja de provisión para que sea naturalmente parte de Carcaj de Moebius. Derrotar a enemigos ensogados crea super orbes y otorga montones de corazón de la manada a aliados. Se extendió el alcance de corazón de la manada de 20 a 30 metros. Y super tiro en la sombra, camino superior e inferior, es decir, las 4 de arriba y las 4 de abajo, 
el daño aumentó de 150 a 250. Podrás derrotar ahora a guardianes de impacto directo con la flecha, con la super tiro en la sombra en PvP Crisol. Se mejoró la precisión del ensogado cerca de obstáculos y la supresión con golpes es más consistente. Genial, mejora para el acechador nocturno. Genial, genial, genial. Continuamos con Sentinela, Código del Protector, Camino Superior, es decir, las cuatro de arriba. Golpe defensivo, habilidad cuerpo a cuerpo que crea un sobreescudo para los aliados cercanos. Todas las bajas mientras el sobreescudo está activo, otorgan energía cuerpo a cuerpo al jugador con el escudo. Funciona para todos los aliados a los que les otorga un escudo. Esto se basa en el nivel de amenaza del enemigo, del 5% a menores enemigos, al 25% a jugadores y jefes. Movilizando fuerza, las vacas cuerpo a cuerpo curan a aliados cercanos, curación mejorada de 10 de salud y 10 escudos a 10 de salud y 20 de escudos, aumento del 50%, amparo del alba, super alternativa que crea una burbuja escudo, aumenta la salud de la burbuja contra las super, la mayoría de las super requerirán usarse por completo para destruir la protección de la burbuja, pero por lo general, no derrotarán a los jugadores dentro de ella. El Amparo del Alba ahora otorga armas de luz al atravesarlo. Un 35% de daño de arma durante 15 segundos. Y otorga un Super Orbe adicional, máximo hasta 3. Los Orbes generados automáticamente ahora otorgan la misma cantidad de energía de Super que los Super Orbes normales. Anteriormente, los Orbes daban menos energía de Super a la par con los Orbes de Obra Maestra. Sentinela, código del agresor, camino inferior, las cuatro de abajo, golpe de escudo, carga de hombro que desorienta a los enemigos cercanos. Ahora suprime el objetivo del golpe y cualquier enemigo en un radio de 2 metros, básicamente tienes que estar justo al lado de ellos. Caminante del vacío, armonización del hambre, es decir, las cuatro de abajo, camino inferior, vórtice, bomba nova, crea un estanque con área de efecto de daño. Daño inicial de la explosión aumentó un 15%, daño persistente aumentó un 15% también. Y en puñasoles, armonización de gracia, posa resplandor, super alternativa que crea un campo de curación potencia para los aliados. Otorga un super orbe adicional, máximo 3. Los orbes generados automáticamente ahora otorgan la misma cantidad de energía de super que los super orbes normales. Anteriormente, los orbes daban menos energía de super a la par con los orbes de obra maestra. Y hasta aquí, pues los buffs o mejoras de super. Ojo, bastante buenas mejoras, la verdad. Y ahora vamos con los nerfeitos. Acechador nocturno, senda del trampero, camino super superior, las cuatro de arriba, tiro en la sombra, dispara una flecha que daña a los enemigos y perjudica a los enemigos cercanos. El daño compartido para acechador nocturno en particular se redujo de 100 a 50%. Ahora todos los jugadores aliados tienen un 50% de daño compartido con el ensogado. Acechador nocturno, senda del aparecido, camino medio, es decir, las cuatro del medio, la nueva, ejecución impecable. Las bajas con disparos en la cabeza mientras está agachado garantiza invisibilidad y mira certera, pues ahora mira certera solo dura 3 segundos en vez de 9. Uf, esto es un nerfeo rico, rico lino, ¿eh? Le han quitado 6 segundos, ¿eh? Quizás le hubiese quitado yo 4 segundos, ¿no? Pero 6. Lo probaremos, a ver qué tal. Golpe devastador, tras una ejecución impecable, tus ataques cuerpo a cuerpo debilitan a los enemigos, pero el golpe devastador se mejorará con el parche 4.6.1, que el rango de debilitación y embestida estará a 9 segundos, independientemente del estado de mira certera e invisibilidad. Continuamos con recarga instantánea, donde recargar es una de las mecánicas que si bien es simple, tiene una gran variedad de consecuencias, dado que el efecto en la jugabilidad a eliminar el recargado es inversamente proporcional al tamaño del cargador de tu arma y qué tan lentas sean tus animaciones generales de recarga, armas como lanzacohetes y escopetas pueden beneficiarse mucho comparado con otras armas. Entonces, barricada ofensiva de titanes, esta habilidad ahora proporciona un gran aumento a la velocidad de recarga durante la duración del efecto. Esta habilidad ya no recarga tus armas automáticamente usando reservas. Hechicero, grieta, pozo de resplandor, las botas de luna facción ahora proporcionan un gran aumento de la velocidad de recarga durante la duración del pozo resplandor. Esta sesional ya no recarga tus armas automáticamente usando reservas. Habrá que probarlos, habrá que probarlos, porque 
que pone gran aumento de la velocidad. Ahora vamos con regeneración de energía de Super, que ha sido también cambiado, y nueva energía otorgada por Super Orbes. Ahora los Orbes otorgan menos energía de Super. Por ejemplo, un Super Orbe, es decir, un Orbe creada a partir de una Super, pues ahora otorga 7,143%. Es decir, una reducción del 50%, un orbe de obra maestra otorga ahora un 2,5%, es decir, una reducción del 50%, y las bajas han sido reducidas el 25%. Es decir, un enemigo menor te da ahora un 0,6%, un enemigo élite te da un 0,96%, un mini jefe te da 1,8%, un jefe te da un 3%, y un guardián en el crisol te dará 3% de energía de super. Y las asistencias se han reducido un 25% también. Un enemigo menor 0,3%, un élite 0,40%. 26%, un mini jefe 0,9%, un jefe 1,5% y una asistencia de un guardián en el crisol te dará 1,5% de energía de super. Esto ya lo dijo Luke Smith, que recargaremos la super un poquito más lento, pero también dijo que esto se puede ajustar fácilmente, ¿vale? Primero tendremos que probar los cambios y cuando probemos los cambios, si hay que hacer cambios para mejorarlo, Luke Smith dijo que se haría fácilmente y rápidamente, no habría problemas. Así que continuamos con multiplicadores de daño. Que ahora nos explican bien cómo van a funcionar estos multiplicadores. Incrementadores al daño del jugador. Bonificaciones del jugador. Los efectos de bonificación de daño que se aplican a todas las armas de un jugador simultáneamente ya no se acumularán multiplicativamente. En su lugar se utilizará la bonificación más alta que corresponda. Esto no afecta a los incrementadores de armas individuales como desenfreno, cargador mortal o armas excepcionales que aumentan su propio daño. Estos todavía se acumularán de manera multiplicativa. Las ventajas que proporcionan daño adicional seguirán existiendo simultáneamente en el jugador, por lo que en el caso de que la que tenga el multiplicador más alto desaparezca, se usará el siguiente más alto. Este cambio afecta a las siguientes armas habilidades, grieta de poder, ataque frontal, llama guía, guerrero solar, anulación de inercia, pozo resplandor, lumina munición noble y armas de luz. Si bien los efectos de debilitamiento nunca se acumularon, también les echamos un vistazo y ajustamos sus valores, pero lo compensamos de otras formas, como por ejemplo, extendiendo la duración del efecto o, en el caso de tiro en la sombra, haciendo que se afectara a armas potentes. Continuamos con excepciones importantes, venganza máscara tuerta, ataque frontal, el daño extra ahora es de 20%, antes era 25%, guerrero solar, el daño extra es ahora 20%, antes era 25%. Por su resplandor, el daño extra es ahora 25%, antes era 35%. Y armas de luz, el daño extra es ahora 35%, antes era 25%. Perjuicios de enemigos debilitados. Tiro en la sombra, el daño entrante en PVE es ahora de más 30%, antes era de más 35%. El daño entrante en PVP Crisol es ahora de más 50%, antes era de más 55%. Este efecto ya no excluye armas potentes. Cañón tractor o cañón atracción, fuerza de rechazo. El daño entrante de PVE es ahora de más 30% para todos los elementos. Antes era 33% y 50% para el daño que no es de vacío y daño de vacío respectivamente. Ahora es cualquier daño al 30%. El daño entrante de PVP Crisol es ahora más 50% para todos los elementos. Golpe de martillo, el daño entrante en PVE es ahora de más 30%. Antes era 50%. Se extendió la duración de 6 a 10 segundos en PVE. Y golpe devastador... El daño entrante en PVE es ahora más 30%, antes era más 50% y se extendió la duración de 6 a 10 segundos en PVE. También hay reducción de resistencia al daño de super, por ejemplo se eliminó la resistencia al daño de super de las armaduras de obra maestra y la resistencia del daño de super inherente reducida por categoría. Bajo 54% al 49% Distorsión Nova, Choca de Trueno, Lluvia de Cuchillas, Bomba Nova y Pozo Resplandor Intermedio del 56% al 51% Martillo del Sol, Alborada Alto del 60% al 53% Puño del Caos, Mazo Ardiente, Escudo Sentinela, Vara de Arco, Arcos Eléctricos y Tiro en la Sombra Y otros sin cambios, Filos Espectrales 52% pasa a 54% Arma Dorada 0% y Alcance Caótico 40% La semana que viene estaremos echando un vistazo a cómo estará cambiando tu arsenal de armas Genial, ¿vale? Por reducción de resistencia al daño de super es decir que ahora las super resisten menos el daño por ejemplo al asaltante ahora en shadow keep lo podrás derrotar de un disparo crítico 
con un sniper de 90 disparos por minuto Y también alborada, lo mismo Déjame en los comentarios qué piensas, pero espérate, espérate Porque tenemos muchas más cosas que comentar Continuamos y ya terminamos con Agrégalo a tu colección Durante el fin de semana estuvimos en Pax West Algunos asistentes tuvieron la oportunidad de ver un adelanto de algunas de las armaduras que vendrán en Bastión de Sombras Esta semana nos gustaría mostrar algunos de los próximos sets Ofreciéndote una especie de desfile de moda Aquí están las colecciones de otoño ordenadas por sus fuentes Así que tenemos primero set de armadura perdición de sueños adquirida en actividades en la luna Ahí vemos al titán a la izquierda, cazador en medio y hechicero a la derecha Perfecto Continuamos con set de armadura de la incursión jardín de la salvación Completa la incursión jardín de la salvación Aquí tenemos titán a la izquierda, muy chulo. Cazador en medio, muy chulo. Y hechicero a la derecha, muy chulo. Chu, 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 y todo, la verdad. Continuamos con set de armadura sustitutivo, obtenida en actividades de temporada, con recompensas de rangos de temporada gratis y recompensas de rangos de temporada premio. Y aquí tenemos titán a la izquierda, cazador en medio, y hechicero a la derecha. Continuamos con el set de diseños universales de plasticidad fenotípica, obtenida con recompensas de rango de temporada premio. Ya os expliqué cómo funciona el pase de temporada gratis y premio, así que bueno. Tenemos el titán a la izquierda que parece que va a volar, el cazador en medio y el hechicero a la derecha. Están chulas, ¿eh? Están chulas, chulas, chulas. Continuamos con armadura voluntad de hierro, adquirida participando en el estandarte de hierro. Titán a la izquierda. Cazador en medio y hechicero a la derecha. Está chula, está chula. Y por último, set de diseños universales. Cartógrafo Empíreo. Obtenido en la tienda de Eververso. Este último es solo en la tienda de Eververso. Solo. Lo demás es jugando. Y tenemos Tirán a la izquierda. Que está realmente muy chulo. Cazador en medio también muy chulo. Y hechicero también bastante chulo a la derecha. Este último solo lo podrás comprar en Eververso y por polvo luminoso. Quizás por dinero real también. Pero si tienes suficiente polvo luminoso yo creo que será por polvo luminoso. Al igual que por ejemplo los ornamentos estos o diseños del de solsticio, ¿no? Yo creo que será así. Pero bueno, ya lo veremos. Los demás diseños que hemos visto anteriormente son solo jugando. Y este último solo de Eververso, ¿vale? Perfecto. Además de todo esto, los set de armadura actualmente disponibles... Aparecerán como versiones de armadura 2.0 cuando se lance Bastión de Sombras. Y tenemos armadura 2.0, reediciones Crisol de año 1, incluye diseños del año 1, Vanguardia de año 1, Armería Oscura, La Fragua, Gambito, Gambito de Renegados y Gambito Supremo, Temporada del Vagabundo, Casa de las Fieras, todas las armaduras de la Casa de las Fieras, Incursiones, Leviatán, de Bromundo, Espira de Estrellas, Último Deseo, Azote del Pasado, Corona del Dolor, Destinos, Una Muerte Europea, Titán, Nexus y Mercurio, Marte, Comerciante y Protocolo de Aumento, Costa Enredada y Ciudad Ensoñada. Estas que he mencionado ahora también tendrán sus versiones 2.0 y también habrá apariciones adicionales en el mundo que podrán encontrarse en engramas de leyenda que han sido actualizados con armadura 2.0 y por último ya nos dice DMG que estos días soy como una vela encendida en ambos extremos bastiones sombras está cada vez más cerca tan cerca, estoy ansioso por volver a recorrer la superficie lunar con todos ustedes, nos vemos la semana que viene para hablar sobre algunos emocionantes cambios a las armas del sandbox como disparo solar, que pasa a tener 12 disparos en el cargador o lanza gravitatoria que recibirá un 30% de aumento de daño en PVE es de locos gracias por acompañarnos terminemos el verano con un poco de radiancia les parece y ya se despide aquí con esta foto te ofrezca un gif muy chulo muy chulo este vídeo llega cargado de info, noticias, cambios, nerfeos, bufeos, mejoras, de todo. Y colecciones como armaduras frescas. Así que déjame en los comentarios qué piensas sobre todo al respecto. Y recuerda que luego tendremos el vídeo de Churnamen. A ver qué nos trae semanita. Por cierto, pasate por el canal por si no has visto algunos vídeos anteriores. Que he subido varios. Y estaré también atento al canal que te tengo que subir. La rutina del mejor guardián. Para que llegues mamadísimo. <risa> ah. 
Shadow Keep o Bastión de Sombras con tan solo dedicar un par de minutos a jugar Destiny en estas semanas. Así que, lo dicho, dejad un buen like que yo lo vea y compártelo, que ayuda mucho en la mejor forma o manera que tenéis de apoyar el canal y lo que hago. Y también suscribiros si no estás para estar atento a todos mis vídeos y guías frescas de Destiny 2 y Bastión de Sombras. Si ya estás suscrito, muchísimas gracias por estar suscrito a mi canal. Muchísimas gracias por apoyar mis vídeos. Te mando un beso, te mando un abrazo. Pórtate mal, cuídate bien. Soy de aquí y nos vemos por las estrellas y por cualquier plataforma con el cross save todo fresco vamos vamos muchas gracias la lucha continúa <risa>